हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक ऑफ अनदर वीडियो तो आज भी इस वीडियो में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ आरसीसी बीम्स के बारे में ठीक है पिछले वीडियो में मैंने सिखाया था टाइप्स ऑफ बीम डिफरेंट कंडीशन के बारे में सिंपल सपोर्टेड बीम होती है सब एट पर सपोर्ट एच पर कंडीशन ठीक है तो एच पर मेटेरियल एच पर कॉल सेक्शन तो वे वीडियो में मैंने बताया था पिछले वीडियो में अगर आपने देखा नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन है वो वीडियो आप देख लीजिए ठीक है तो ये वीडियो भी हेल्पफुल है क्योंकि आर सी सी ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा यूज होती है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वे में होम कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर तो कौन कौन सी बीम हम यूज प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले एक हमारे पास है सिंगली रेनफोर्स बीम जो सिंगली रेनफोर्स में बीम कौन सी टाइप की होती है सिंगली रेनफोर्स में बीम वो होती है जिसमें आप जो बीम होती है जो आपकी बीम होगी रेक्टेंगुलर स्क्वेयर जो डेप्थ होती है ये आपकी क्या होगी इफेक्टिव डेप्थ इफेक्टिव डेप्थ जो टॉप सिरे से लेकर आपके जो रेनफोर्समेंट के जो बॉटम तक सेंटर तक होता है वो आपका इफेक्टिव डेप्थ होता है और ओवरऑल डेप्थ डी और बी ब्रेथ तो ए एस टी हमारा क्या हुआ एरिया ऑफ स्टील टेंशन रेनफोर्समेंट जो आपका बीम के अंदर जो रेनफोर्समेंट टेंशन के अंदर प्रोवाइड प्रयोग करते हैं वो आपकी कहलाती है टेंशन रेनफोर्समेंट वो सिंगली रेनफोर्समेंट बीम तो सेकेंड हमारे पास है डबल रेनफोर्समेंट बीम तो डबल रेनफोर्स बीम कौन सी टाइप की होती है जिस बीम के अंदर ये आपका डी क्या होगा इफेक्टिव डेप्थ और यहाँ पे भी एक होता है आपका ये इफेक्टिव डेप्थ तो एरिया ऑफ स्टील ठीक है एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन तो जो कंप्रेशन में जो जिस बीम के अंदर आपका जो स्टील यूज होती है वो कंप्रेशन में अंदर में यूज होती है एंड टेंशन रेनफोर्समेंट जो टेंशन जोन में भी आपको स्टील यूज होती है ये आपका बीम हमारे पास इस तरह से होती है ये आपका क्या होगा टें ये होगा कंप्रेशन जोन ठीक है कंप्रेशन ये होगा टेंशन मेंबर और ये होगा न्यूट्रल एक्सिस ठीक है न्यूट्रल एक्सिस जो इसे नीचे हमारे पास टेंशन रेनफोर्समेंट यूज हो रहा है ऊपर हमारे कंप्रेशन मेंबर में यूज हो रहा है स्टील तो वो इस टाइप की यूज होती है हमारे पास डबल एनफोर्समेंट में जो ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा यूज होती है वो आपका डबल एनफोर्स बीम यूज होती है और जो सिंगल रेनफोर्समेंट बीम होती है जैसे कि हम किसी लेंटल प्रोवाइड कर देते हैं किसी डोर विंडो के ऊपर डोर फ्रेम यूज कर देते हैं तो वहाँ पर भी आपको डबल इन्फोर्समेंट बीम प्रोवाइड करते हैं पर एज पर कंडीशन के अकॉर्डिंग हम किसी में आप सिंगल इन्फोर्समेंट बीम प्रोवाइड कर देते हैं और इसमें आप क्या करते हैं स्लैब जिसमें आपका स्लैब स्टील यूज होता है यहाँ पे स्लैब प्रयोग कर देते हैं साथ साथ इसमें स्लैब का जो इन्फोर्समेंट प्रयोग होता है तो उसमें आप रिंग्स प्रोवाइड कर देते हैं इस तरह से और थर्ड इज फ्लैंक बीम तो फ्लैंक बीम कौन सी होती है इसमें टी बीम होती है और एल बीम होता है तो टी बीम कौन सा दी इंटरमीडिएट बीम्स इन ए फ्लोर सिस्टम एक्ट एज टी बीम एंड एंड बीम्स एज एल बीम आपने जो स्लैब प्रोवाइड करते हैं आप जो घरों में घर जैसे कि आपका घर बनाने में यूज करते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा एक बीच में बीम यूज करती हैं एक साइड में इस तरह से बीम होते हैं इस तरह से बीम प्रोवाइड कर यूज करते हैं आप ये आपका क्लियर स्पैन हो गया ये भी आपका इफेक्टिव स्पैन ये क्लियर स्पैन ये इफेक्टिव स्पैन ठीक है तो इफेक्टिव स्पैन से लेकर जो बीम ये आपकी स्लैब है ये बीम होती है तो इसमें जो ये एरिया होता है ये वाला जो एरिया होता है ये टी बीम होता है और जो ये एंड सपोर्ट का जो पोर्शन होता है ये वाला एरिया होगा आपका एल बीम तो ठीक है इंटरमीडिएट फ्लोर सिस्टम से ऐड करते हैं जो टी बीम करते हैं एंड एंड सब बीम में एल बीम यूज करते हैं द बीम इन विच ए पोर्शन ऑफ द स्लैब एक्ट टूगेदर विद द बीम्स फॉर रेजिस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस और कॉल एज फ्लैंग बीम तो फ्लैंग बीम आपकी जो स्ट्रेस पर जो डेवलप करती है जो बीम स्ट्रेस पे तो ये आपका स्लैब हो गया ये कंटिन्यूस स्लैब है तो इफेक्ट कहाँ कर रहा है जो बीम का एरिया सबसे ज़्यादा भी इफेक्ट कर रहा है यहाँ पे इसीलिए हम जो बीम प्रोवाइड करते हैं जैसे कि आप स्लैब स्लैब प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे ये आप स्लैब प्रोवाइड करते हैं तो इफेक्टिव जो एरिया होता है सबसे ज़्यादा यहाँ पे भी आप सपोज कीजिए स्लैब हो गया तो डिफेक्ट करता है इस तरह से आपका डिफेक्ट करता है लोड ठीक है पॉजिटिव मोमेंट एंड नेगेटिव मोमेंट तो या ज़्यादा तो इफेक्टिव जो एरिया ये होता है ये आपका फ्लैंग ये आपका फ्लैंग होगा ये आपका वेब हो गया बीम का तो इसमें हम आपने देखा होगा ऑलमोस्ट डबल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं डबल रेनफोर्समेंट अगर आप इस तरह से परिवार यूज कर सकते हैं या फिर आप इस तरह से भी यूज कर सकते कि ये आपकी एक्स्ट्रा बार यूज होती है और ये आपका क्रैंक बार तो जो भी बॉटम बार आता है ये ऊपर उठते चले जाता है तो यहाँ पर ये इफेक्टिव जो एरिया होता है वो बीम के ऊपर जो उसको रजिस्ट कर लेता है जो स्लैब का जो स्पेन है उसको नीचे आने नहीं देता है इसको जो स्लैब है ये स्लैब को बैंड नहीं मोमेंट नहीं होने देता इसमें ठीक है तो ये होगा सेंटर ऑफ स्पैन तो सेंटर ऑफ स्पैन का हमारे पास जो स्लैब का फ्लैंग होगा ये फ्लैंग हो गया स्लैब हो गया ये आपकी स्लैब एरिया होगा ये आपकी बीम ये बीम है ठीक है जैसे कि आपने यहाँ पे बीम प्रोवाइड कर देते हैं इस तरह से
और यह फ्लैंग बीम भी बोल सकते हैं उसको फ्लैंग बीम उसके बाद देख लेते हैं आपको ये बीम प्रोवाइड करते हैं इस तरह से एंड सपोर्ट के अंदर लास्ट में एंड में तो ये आप इस तरह से एंड सरिया का प्रोवाइड कर देते हैं स्लैब में तो इस टाइप की जो बीम होती है ये क्या डेप्थ ऑफ फ्लैंग ठीक है यो ब्रेड ऑफ वेब ठीक है ये आपकी वेब हो गया ये फ्लैंग हो गया तो उस कंडीशन में क्या कहते हैं ये एल बीम ठीक है तो कुछ बेसिक पॉइंट जो हमने शेयर किए तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बने रहे हमारे साथ मिलते रहेंगे सिर्फ टेक्निकल वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय